என்ன வேலை செய்தாலும் என்ன பணி செய்தாலும் அந்த கரங்களின் பிரயாசங்களை தேவன் ஆசீர்வதிப்பார் தேவன் வர்த்திக்க பண்ணுவார் அதில் ஒரு பாக்கியத்தை நன்மை கட்டளையிடுவார் உடைய கிருபையை தருவார் ஒரு மேன்மையை கொடுப்பார் ஒரு பாக்கியம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு சந்தோஷம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் அந்த கிருபை ஆண்டவராகிய கத்தர் கொடுப்பார் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே எனக்கு மிகவும் பிரியமான திருச்சபை மக்களே இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த மாதத்தின் முதல் நாள் காலை வேளையிலே உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும் சென்ற மாதம் முழுதும் கண்மணியைப் போல பாதுகாத்த தேவன் இந்த புதிய மாதத்திலே தம்முடைய புதிய கிருபையினாலே புதிய ஆசீர்வாதத்தினாலே உங்களை வழி நடத்துவாராக கோடை விடுமுறை நாட்களிலே இருக்கின்ற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த வெக்கேஷன் இப்படிப்பட்ட நாட்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுக்க கர்த்தர் உதவி செய்வாராக அன்றுடைய கிருபை உங்களோடு கூட இருக்கட்டும் இந்த மாதத்திலும் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக கொடுக்கின்ற அருமையான ஒரு வாக்கு தத்துவம் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தின் பின்பகுதியை வாசிக்கிறேன் கவனிங்கள் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னுடைய எல்லா கிரியைகளிலும் நீ கையிட்டு செய்யும் எல்லா காரியங்களிலும் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் டியூட்ரானமி சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் வர்ஸ் டென் The Lord your God will bless you in all your works and in all to which you put your hand. In the name of the Lord, 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 என்னை பொறுத்தவர்களை நான் ஒரு போதகராக ஒரு ஆயராக பணியாற்றுகிறேன் ஒருவல்ல எனக்கும் இது பொருத்தமானதாக இருக்கும் அதே போல் யார் எந்த ஒரு வேலை செய்தாலும் சரி அந்த பணியை செய்கின்ற அனைவருக்கும் ஒருவேளை ஒரு பிளம்பராக இருக்கலாம் ஒரு மேசனாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு எலக்ட்ரிஷனாக இருக்கலாம் ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சனாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு வேலையை நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்காக நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட சூழலிலே தொழிலாளர் தினம் என்று சொல்லும் போது எல்லாருக்காகவும் ஆண்டோர் கொடுக்கின்ற ஒரு வார்த்தை ஒருவர் நீங்க சொல்லலாம் போதகராக ஆயராக இருக்கிறோம் நீங்களும் உங்களை தொழிலாளர்கள் என்று சொல்லுகிறீர்களே என்று சொல்லலாம் எஸ் ஆண்டோருடைய திராட்சை தோட்டத்திலே வேலை செய்கிற ஒரு தொழிலாளர்கள் தான் அப்படி நாம் எடுத்துக்கொள்ளணும் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த நாளிலே ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கின்ற அருமையான ஒரு வார்த்தை உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னுடைய எல்லா கிரியைகளிலும் நீ கையிட்டு செய்யும் எல்லா காரியங்களிலும் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் இன்னொரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் அதே உபாகமும் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தின் பின்பகுதியை பாருங்கள் அப்பொழுது உன் கை செய் வேலையெல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் டூட்ரானமி ஃபோர்டீன் வர்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் த லோட் யுவர் காட் மே பிளஸ் யூ இன் ஆல் த ஒர்க்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஹேண்ட் விச் யூ டூ நீ கையிட்டு செய்கிற எல்லா காரியங்களிலும் உன் கிரியைகளில் எல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் எனக்கு அருமையான எனக்கு பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த மாதத்தின் முதல் நாளிலே ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கின்ற காரியம் நாம் யாராக இருக்கலாம் எந்த விதமான பணிகள் செய்யலாம் கர்த்தர் சொல்கிறார் நீ கையிட்டு செய்கிற சகல காரியங்களையும் நான் ஆசீர்வதிப்பேன் உன் கை செய்கின்ற காரியங்களிலே என்னுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கும் என்று ஆண்டவராயே கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே அப்படி என்றால் இதில் நான் பாகுபாடு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சின்ன வேலை பெரிய வேலை அல்லது அந்த வேலை இந்த வேலை ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன வேலை கொடுத்துருக்கிறாரோ அந்த வேலையில் நீங்கள் உண்மையாக இருங்க அந்த வேலையில் கடமையை உணர்ந்து செயல்படுங்க அந்த வேலையில் நீங்கள் உண்மையாக இருக்கும்போது ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்துவார் உண்மை உள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்தை பெறுவான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது கொஞ்சத்தில் உண்மையாக இருந்தால் அநேகத்தின் மேல் உன் அதிகாரியாக வைப்பேன்னு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆகவே நீங்கள் என்ன வேலை செய்திருந்தாலும் பரவாயில்ல என்ன தொழில் செய்திருந்தாலும் பரவாயில்ல அது உங்கள் வியாபாரமாக இருக்கலாம் அல்லது தினக்கூலியாக இருக்கலாம் அல்லது வார சம்பளமாக இருக்கலாம் அல்லது மாத சம்பளமாக இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் எப்படிப்பட்ட வாழ்வாதாரத்திலே நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உங்களுடைய கையிட்டு செய்கிற எல்லா காரியத்திலும் என் ஆசீர்வாதம் இருக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி என்றால் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரே ஒரு காரியம்தான் ஆண்டவர் நம்முடைய கையின் பிரயாசங்களை எல்லாம் ஆசீர்வதிக்க முடியாக ஆண்டவர் நம்முடைய கிரிகளிலெல்லாம் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுவதற்கு 
நம்மை அவருடைய கரங்களிலே நாம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் நம்மை தேவ கரங்களிலே நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் நாம் செய்கின்ற முக்கியமான ஒரு காரியம் ஆண்டவரே என் கரங்களை உங்களுடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறேன் நான் கையிட்டு செய்கிற காரியங்களை உங்களுடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறேன் நீர் எனக்கு ஆசீர்வதித்தாரும் அப்படி என்றால் தேவ கரங்களிலே நம்மை அர்ப்பணிக்கும் போது தேவனுடைய கரத்திலே நம்மை ஒப்பு கொடுக்கும் போது தேவனுடைய கரம் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற கரமாக மாறி அந்த ஆசீர்வாதத்தை நம் மீது பொழிந்தருளுகிறார் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி எட்டு ரெண்டில் வாசிக்கும் போது வேதம் இவ்விதமாக சொல்கிறது உன் கைகளின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய் உனக்கு பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாயிருக்கும் சாம் ஒன் டூ எயிட் வேர்ஸ் டூ வென் யூ ஈட் த லேபர் ஆஃப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் யூ ஷால் பி ஹாப்பி அண்ட் இட் ஷால் பி வெல் வித் யூ உன் கைகளின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய் உனக்கு பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாயிருக்கும் அப்படின்னா உன் உழைப்ப உன் சம்பாத்தியத்தை உன் பிரயாசத்தை என்னோர்த்தை சாப்பிட மாட்டான் நீயும் உன் பிள்ளைகளும் சாப்பிடும்படி ஆண்டவர் அனுக்கிரமம் செய்வார் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே அநேகர் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறார்கள் உழைத்து உழைத்து தங்களுடைய அந்த வருமானத்தை தீய பழக்க வழக்கத்திலே அவர்கள் செலவழிக்கிறார்கள் மதுபான கடைகளிலும் புகைப்பிடிக்கிற பழக்கத்திலும் போதை மருந்துகளிலும் பலவிதமான தீய பாவங்களிலும் அவருடைய பணத்தை விரையும் செய்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல அளவுக்கு மீறி வட்டிக்கு பணத்தை வாங்கி தங்கள் உழைப்பை எல்லாம் அந்த வட்டிக்கு கொட்டுகிறார்கள் அப்படி என்றால் அதில் எந்த பிரயோஜனம் இல்லாமல் போய்விடும் நம்முடைய கைகளின் பிரயாசத்தை அண்டவர் ஆசீர்வதிப்பதற்கு பலாக அந்த கையின் பிரயாசங்கள் பொத்தல் பைகளாக போய் கொண்டிருக்கிறது என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த மாதத்தின் முதல் நாளிலே நீங்கள் நல்ல ஒரு தீர்மானத்தை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் அண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் உன் கையின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய் உனக்கு பாக்கிய நன்மை உண்டாயிருக்கும் அப்போ உங்க கைகளின் பிரயாசத்தை நீங்க சாப்பிடணும்னா உங்களுக்கு பாக்கிய நன்மை சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கணும்னா உங்களை தேவ கரங்களில் ஒப்பு கொடுங்கள் இரண்டாவதாக ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கின்ற ஆசீர்வாதத்தை அதில் கர்த்தரை கனம் பண்ணும்படியாக அவருக்கு நீங்கள் முதலாவது காணிக்கையை எடுத்து வைங்கள் அது ஸ்தோத்திர காணிக்கையோ தசமபாக காணிக்கையோ எப்படிப்பட்டதாக இருக்கலாம் உற்சாகமாக நீங்கள் கொடுக்கிறதோ மனப்பூர்வமாய் கொடுக்கிறதோ உதாரத்துவமாய் கொடுக்கிறதோ எப்படியும் இருக்கட்டும் தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கின்ற ஆசீர்வாதத்திலிருந்து ஒவ்வொரு மாதமும் கர்த்தருக்கு நீங்கள் மனப்பூர்வமாய் உற்சாகமாய் ஒரு காணிக்கையை எடுத்து அதை வைத்த பிறகு உங்களுடைய உலக தேவைகளை குடும்ப தேவைகளுக்கு நீங்கள் செலவழித்து பாருங்கள் அப்பொழுது ஓட்டப்பை இருக்காது உங்களுடைய பைகள் நிரம்பி வழியத்தக்கதாக அன்றவர் உதவி செய்வார் இதுதான் சிம்பிளான ரெண்டே காரியங்களை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் ஒன்று தேவனுடைய கரங்களிலே உங்களை அர்ப்பணியுங்கள் உங்கள் கரங்களை உங்களுடைய வேலைகளை பணிகளை ஒப்பு கொடுங்க ரெண்டாவது அண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்குற ஆசீர்வாதத்தில் மனப்பூர்வமாக உற்சாகமாக அவருக்கென்று ஒரு பகுதியை காணிக்கையாக எடுத்து வைங்கள் அதற்கு பிறகு செலவழித்து பாருங்கள் தேவனுடைய வசனத்தின்படி நீங்கள் கையிட்டு செய்கிற எல்லா வேலையிலே உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொன்ன வாக்கு தத்துவத்தின்படியே அவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் நிச்சயமாக அந்த பாக்கியத்தை நீங்கள் பெறுவீர்கள் உங்கள் இறுதியும் சந்தோஷப்பட்டு பூரிக்கும் அது மட்டுமல்ல உங்கள் கைகளின் பிரயாசத்தை நீங்கள் சாப்பிடுவீர்கள் உங்களுக்கு பாக்கிய நன்மை உண்டாயிருக்கும் அப்போ நீங்க என்ன வேலை செய்தாலும் என்ன பணி செய்தாலும் அந்த கரங்களின் பிரயாசங்களை தேவன் ஆசீர்வதிப்பார் தேவன் வர்த்திக்க பண்ணுவார் அதில் ஒரு பாக்கியத்தை நன்மை கட்டளையிடுவார் அவருடைய கிருபையை தருவார் ஒரு மேன்மையை கொடுப்பார் ஒரு பாக்கியம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு சந்தோஷம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் அந்த கிருபை ஆண்டவராகிய கர்த்தர் கொடுப்பார் இந்த மாதத்தில் இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தினாலே நீங்கள் நிரம்பி வழிபடியாக உங்களுக்காக நான் செபிக்க போகிறேன் சோர்ந்து போகாதிருங்கள் ஐயோ எனக்கு சரியான வேலை இல்லையே நான் பொருளாதாரத்தில் கஷ்டப்படுகிறேனே என் வருமானம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதே அப்படி நீ நீங்கள் பல விதத்திலும் நீங்கள் குழம்பிப்பே இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி அந்த குழப்பத்திற்கெல்லாம் கர்த்தர் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறார் என்ன முற்றுப்புள்ளி உன் கைகளின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய் உனக்கு பாக்கிய நன்மை உண்டாயிருக்கும் அந்த ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக உங்களுக்காக நான் செபிக்க போகிறேன் இந்த பிரார்த்தனையில் என்னோடு கூட இணைந்து கொள்ளுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் நாம் ஜெபிப்போமா அன்பு நிறைந்த இயேசு சுவாமி உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த பிரார்த்தனையில் என்னோடு கூட இணைந்து ஜெபிக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்காக ஜெபிக்கிறேன் அப்பா ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் இந்த மாதத்தின் முதல் நாளிலே 
இந்த தொழிலாளர் தினத்திலே அன்றுவரை நீர் எங்களோடு கூட பேசின நல்ல வார்த்தைக்கா ஸ்தோத்திரம் எங்கள் கைகளின் பிரயாசத்தை எல்லாம் நீர் ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறீர் அப்பா உன் கையிட்டு செய்கிற எல்லா வேலையிலும் என் ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறீர் அந்த ஆசீர்வாதத்தை உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் கட்டளையிடும்படியாய் சொல்லிக்கிறேன் அப்பா அன்றுவரே உனக்கு பாக்கிய நன்மை உண்டாயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு பாக்கியம் நன்மை உண்டாகட்டும் இவர்கள் பிரயாசத்தை இவர்கள் சாப்பிடட்டும் அப்பா தகப்பனை தீமையான பாவங்களுக்கும் தீமையான காரியங்களுக்கும் தங்களுடைய பணத்தை அண்டவர் விரயம் பண்ணுகின்ற மக்களை கண்ணோக்கி பார்த்து அந்த தீய பழக்கத்திலிருந்து ஒரு விடுதலையை கொட்டுப்பீராகிறப்பா அவள் எடுக்கிற முயற்சிகள்லாம் வட்டி கடனுக்கே போய் அவளுடைய பொருளாதாரம் குஞ்சி போகாதபடி உடைய பிள்ளைகளை தூக்கி எடுத்து மீட்டி எடுத்து நிலை நிறுத்தும்படியாய் சொபிக்கிறேன் அப்பா ரெண்டு காரியங்களை நீர் தெளிவாக எங்களோடு கூட கற்றுக் கொடுத்தீரப்பா ஒன்று அண்டவரே எங்கள் கையின் பிரயாசங்கள் ஆசீர்வதிப்பதற்கு என்னை உம்முடைய கரத்திலே அர்ப்பணிக்கிறேன் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என் வேலையை என் பணியை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று யாரெல்லாம் செபிக்கிறார்களோ அவர்களை நீர் கண்ணோக்கி பாரும் அவருடைய பிரயாசங்களை வர்த்திக்க பண்ணி அதை ஆசீர்வாதத்தை நீர் கட்டளையிடும் அப்பா ரெண்டாவது கத்தருக்கென்று மனப்பூர்வமாய் உற்சாகமாய் ஒவ்வொரு மாதமும் கத்தர் எனக்கு கொடுக்கின்ற வருமானத்திலே கத்தருக்கு நான் காணிக்க எடுத்து வைப்பேன் என்று தீர்மானிக்கிற பிள்ளைகளை கனம் பண்ணி அவர்கள் வீட்டிலே அப்பமும் தண்ணீர் குறைவுபடாதபடி அண்டவரை பன்னிரண்டு மாதங்களும் அண்டவரை ஆசீர்வாதத்தை பார்க்கவும் அண்டவரை நிரம்பி வெளியத்தக்கதான கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளவும் நீர் உதவி செய்யும்படியாக நான் சிபிக்கிறேன் அந்த கிருபையை தந்து வழி நடத்தும் இந்த மாதம் முழுவதும் நீரை உடைய பிள்ளைகளை வழி நடத்துவாராக உடைய பாதுகாப்புகளை மூடி மறைத்துக் கொள்ளும் சாமி எந்த ஒரு தீங்கு வராதபடி காத்துக்கொள்ளும் அவருடைய குடும்பத்தில் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதியும் எல்லாருடைய கையிட்டு செய்கிற வேலைகளை ஆசீர்வது வேலை இல்லாதவர்களுக்கு வேலையை தாரும் தொழில் செய்கிறவருடைய தொழில் விருத்தியாகட்டும் அப்பா அண்டு அண்டென்று பாடுபடுகிற பிள்ளைகள் அண்டவர் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் யார் யார் என்னென்ன தொழிலே வேலையிலே பணிகளிலே இருக்கிறார்கள் அத்தனை பேரையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நான் ஜபிக்கிறேன் அப்பா உடைய ஊழியத்தை செய்கிற பிள்ளைகளே நீர் ஆசீர்வதியும் அண்டு உங்களுடைய திராட்சை தோட்டத்திலே பணி செய்வதற்கு இன்னும் உடைய கிருபைகளை உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை நீர் தந்து வழி நடத்தும்படியாக ஜபிக்கிறேன் எல்லாவற்றையும் நீரே பொருட்படுத்திக் கொள்ளும் சகல துதி கன மகிமை எல்லாம் அமைக்கை செலுத்துகிறோம் இந்த மாதம் முழுது கத்தருடைய கிருபையையும் ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் அனுபவிக்க உதவி செய்யும் ஏ சுபி நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் அன்பானவர்களே நிச்சயமாக ஆண்டவராகிய கத்தர் இந்த வார்த்தை கொண்டு உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும் தொடர்ந்து மை டெலிவரன்ஸ் சர்ச் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்முடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காலை ஒம்பதரை மணிக்கு நடக்குது தவறாமல் வாங்க அநேகருக்கு சொல்லுங்கள் நம்முடைய யூடியூப் சேனலில் இருக்கு வருகின்ற அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் பாருங்கள் அன்றுவராய கர்த்ததாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ ஆல் தேங்க்யூ